हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यो यो टेस्ट के बारे में uh, हमने कई बार सुना है कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे युवराज सिंह है uh, सुरेश रैना है uh, या अमिता रायडू है इनका सिलेक्शन नेशनल टीम में नहीं हुआ जो हमारी क्रिकेट की टीम है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो यो यो टेस्ट को पास नहीं कर पाए तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये यो यो टेस्ट है क्या इसे कैसे कंडक्ट किया जाता है सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई मी मायने में सौरभ पांडे इस लेक्चर का पी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन अभी हमारी दिवाली सेल चल रही है जिसमें फ्लैट सिक्सटी परसेंट ऑफ मिलेगा हमारे सारे ही पेन ड्राइव कोर्सेज पे तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं योयो टेस्ट के बारे में तो ये जो योयो टेस्ट है इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया डॉक्टर जेम्स बैंक्स बो ने इसको इन्वेंट किया इस टेस्ट को और ये डेनिश डेनिश मतलब ये नीदरलैंड या हॉलैंड जिसे हम कहते हैं वहाँ के साइंटिस्ट थे और वहाँ के फुटबॉल कोच थे और कब क्या नाइनटीन में और इस टेस्ट को यूज़ करके जो फुटबॉलर्स है आ, उन पर ये टेस्ट किया जाता था जिससे कि उनकी ओवरऑल जो फिटनेस है वो इम्प्रूव हो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टेस्ट है जो ये योयो यो टेस्ट है वो इंडियन टीम के लिए या क्रिकेट के लिए भी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है पहले हम समझेंगे कि योयो यो टेस्ट क्या है उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे अब जैसे फुटबॉलर्स पर पहले अप्लाई किया गया जिससे कि उनकी फिटनेस लेवल को इम्प्रूव किया जाए ये जो टेस्ट है फिर अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अप्लाई किया गया जिससे कि जो फिटनेस लेवल है स्पोर्ट्स पर्सन का वो इम्प्रूव किया जाए अब क्या है कि ये जो टेस्ट होता है इसमें अलग अलग स्कोर कैलकुलेट किया जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट कैसे होता है और इन जनरल जो कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसका कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उतने हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन इन जनरल जो आस्पेक्ट ध्यान रखे जाते हैं कैलकुलेशन के लिए उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे तो ये जो स्कोर है स्कोर एट मैक्स 24 तक जा सकता है तो फुटबॉलर्स को अगर अपने नेशनल टीम में जाना है तो उनके लिए जैसे 21 का स्कोर हो सकता है 22 का स्कोर हो सकता है 24 का स्कोर आज तक किसी ने अचीव नहीं किया है तो 21 21 तक तो पहुंच जाते हैं जैसे विराट कोहली हैं उनका स्कोर हमेशा ट्वेंटी से ज़्यादा रहता है या मनीष पांडे हैं उनका स्कोर भी नाइनटीन और ट्वेंटी के आसपास रहता है तो ये ये स्कोर जो है हर क्रिकेट टीम के लिए या कोई भी स्पोर्ट से रिलेटेड अगर टीम है उसके लिए रखा जाता है कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं तभी आपको टीम के अंदर जगह मिलेगी तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी अगर योयो की बात करें तो ये जो टेस्ट है इंडियन क्रिकेट टीम में कब इंट्रोड्यूस हुआ अगेन ये जो शंकर बासु जो कोच थे जो कि नेशनल टीम्स इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच थे तो इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में जब भारत को श्रीलंका के टूर के लिए जाना था उससे पहले ये ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था अब समझते हैं इस टेस्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं यो यो टेस्ट बहुत ध्यान से सुनना है अब ये एक स्पेस है ये ग्राउंड है अब इस ग्राउंड में तीन कोन हमने रख दिया आ, ये एक कौन है इसको हम देते हैं कौन ए ये कौन बी और ये कौन सी है ना तीन ये कौन रखे हुए हैं कौन बी और सी के बीच डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी मीटर का और कौन ए और बी के बीच कितना डिस्टेंस है फाइव मीटर का अब जिस भी प्लेयर का यो यो टेस्ट हो रहा है उसे आगे कौन बी के सामने इस तरीके से खड़े हो जाना है कौन बी के सामने खड़े होने के बाद एक बीप बजेगी बीप जैसे ही बजती है प्लेयर को इस जगह तक पहुँचना है इस कौन सी तक ये जो प्लेयर को ध्यान रखना है कि प्लेयर को कौन सी तक पहुंचना है सेकंड बीप बजने से पहले अगर सेकंड बीप बज गई तो इसका मतलब वो काइंड ऑफ फेल हो गया है ये टेस्ट इसके अलग अलग लेवल हो गया आगे हम आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये जो प्लेयर है बीप बजने से पहले यहाँ पहुंचेगा उसके बाद सेकंड बीप बज जाएगी सेकेंड बीप बजे और फिर वो तुरंत थर्ड बीप बजने से पहले बी बी तक पहुँच जाएगा है ना तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से पहले उसको फर्स्ट बीप बची तो यहाँ से यहाँ तक जाना है सेकेंड बीप बचेगी उससे पहले यहाँ तक उसको पहुँचना है और फिर अपोजिट यहाँ तक पहुँचना है थर्ड बीप बजने से पहले अब थर्ड बीप बच गई उसके बाद क्या हुआ कि टेन सेकेंड का टाइम मिलेगा टेन सेकेंड विद इन टेन सेकेंड प्लेयर को यहाँ तक जाना है कौन ए तक पैदल चलते चलते ऐसे नहीं रनिंग करते हुए पैदल चलते चलते और वापस ऐसे आ जाना है विद इन टेन सेकेंड 
तो इसे कहते हैं रिकवरी टाइम ये रिकवरी टाइम है और यही जो है आ, हम ये कहें कि यही एक ऐसा रिकवरी जिसे हम कहते तो हैं लेकिन यही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है अब एकदम से आपको लगेगा तो ये तो बहुत आसान है एक बार ऐसे गए फिर 20 मीटर ही है सिर्फ और वापस ऐसे आए और फिर वॉक करते हुए गए वॉक करते हुए आ गए तो ये तो बहुत आसान है देखने में भी लग रहा होगा काफ़ी आसान है लेकिन यहाँ डिफ़िकल्टी जो है वो ये है कि इसे एक बार नहीं करना है इसको आपको अलग अलग लेवल्स होते हैं जैसे क्या है कि पहला जो लेवल होता है वो लेवल फाइव होता है जिसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी मतलब जो बीप्स के बीच जो गैप रहेगा वो ये ध्यान करके रखा जाएगा कि जो प्लेयर है वो मिनिमम टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करे और इसमें क्या है अलग अलग लैप्स होंगे लैप्स का क्या मतलब हुआ कि प्लेयर को इस कौन से बी से सी तक जाना है और सी से अगेन बी तक आना है और फिर अगेन जो वॉक करते हुए और फिर वापस बी में आना है ए से बी में आना है तो ये क्या है एक लैप कंप्लीट हो गया तो ऐसे जो लैप हैं वो उनके नंबर्स भी हर लेवल में इंक्रीज़ होंगे जैसे लेवल फाइव जिससे स्टार्टिंग होती है उसमें सिर्फ एक ऐसा लैप होता है लेकिन जब हम आगे के लैप में जाते हैं जैसे लैप इलेवन उसमें दो जैसे ये लेवल इलेवन उसमें आपके दो लैप होंगे थर्टीन जो है उसमें भी जो लैप है थ्री हो जाएंगी फोर्टीन जो लेवल है उसमें फोर लैप्स हो जाएंगे मतलब कि जो लेवल अगर आपको क्रॉस करना है तो मिनिमम टू लैप्स आपको करना ही पड़ेगा और थर्टीन में आपको थ्री लैप्स करने पड़ेंगे और यहाँ पे जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी ऐसे नहीं कि टेन किलोमीटर पर आर की स्पीड ही मेंटेन आपको करनी है जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी जैसे सबसे हाइएस्ट लेवल है ट्वेंटी 24 लेवल जो है है ना ये है तो इस 24 लेवल में 8 से ज़्यादा लैप्स होती हैं और जो स्पीड है वो लगभग 19 किलोमीटर पर आर की स्पीड होनी चाहिए मतलब B से C तक जो ये गैप होगा बीप के बीप के बीच में वो ये ध्यान करके रखा जाएगा कि जो प्लेयर है उसकी मिनिमम स्पीड 19 किलोमीटर पर आर की होनी चाहिए अगर इतनी स्पीड नहीं होती तो प्लेयर के पहुंचने से पहले ही बीप बच जाएगी तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है तो आपके पास जो पॉइंट मन में रखना है कि ये है कि एक होती है कि लेवल जो लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और दूसरा जो लेवल जैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें जो लैप्स हैं नंबर ऑफ लैप्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे और तीसरा क्या है कि जो स्पीड है स्पीड भी स्पीड uh, भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होंगे अब जब कैलकुलेशन करते हैं कि जो प्लेयर हैं वो कैसे एक ये कंसीडर किए जाएंगे कि उन्होंने इस टेस्ट को पास किया कि नहीं पास किया तो इसके लिए जो पॉइंट ध्यान रखा जाता है कि जैसे ये जो डिस्टेंस कवर की जाती है हर एक लेवल में हर एक जो लैब्स हैं टोटल जो डिस्टेंस कवर होगी वो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगी उसको डिवाइड किया जाता है जो टाइम जो इतना भी टाइम लगता है प्लस जो ये एस्पेक्ट है जो रेस्ट का जो जिसे हम रिकवरी टाइम कहते हैं उसको भी ऐड करके एक एक रेशियो बनाया जाता है उस रेशियो को उस रेशियो को ध्यान में रखा जाता है जैसे क्या है कि बेंच बना दिया जाएगा कि मिनिमम इतना होना चाहिए जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को इंडियन क्रिकेट टीम में अगर किसी को सेलेक्ट होना है तो मिनिमम जो बेंच है वो सिक्सटीन इस टू वन है तो जो भी प्लेयर है उस प्लेयर को अपना स्कोर मिनिमम इतना लाना ही पड़ेगा अब इसका कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इन जर्नल जो एस्पेक्ट ध्यान रखते हैं वो ये है कि जो ये डिस्टेंस है जो टोटल डिस्टेंस है अलग अलग लेवल्स में अलग अलग लैब्स में प्लस टाइम रिकवरी और प्लस जो इतना टाइम लगा है उसको यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशन की जाती है और उस कैलकुलेशन में जो मिनिमम स्कोर सिक्सटीन इज टू वन होना चाहिए इंडिया की अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की जो बेंच रखा गया वो फोर्थ फोर्थ हाइएस्ट है पहला जो सबसे ज़्यादा जो बेंच है वो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का है जो कि ट्वेंटी इज टू वन है उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ है वेस्ट इंडीज़ का नाइनटीन है और पाकिस्तान का जो है वो सेवनटीन इज टू फोर है और फिर उसके बाद इंडिया का आता है जो कि सिक्सटीन इज टू वन है तो अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम में किसी को सेलेक्ट होना है तो इतना स्कोर होना चाहिए तभी उसे पास कंसिडर किया जाएगा नहीं तो कहेंगे वो फेल हो गया सो अगर इंडियन टीम की बात करें जैसे सिक्सटीन इज टू वन का स्कोर की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मीटर्स को कवर करना पड़ेगा जो भी प्लेयर है उसको फाइव सिक्सटी सेवन सेकेंड्स में तो जब ये इस इतना डिस्टेंस इतने सेकेंड में कवर करेगा तब जाके ये रेशियो आएगा 
और तभी जो है वो प्लेयर फिट कंसीडर किया जाएगा या फिर उसे कहा जाएगा कि उसने यो यो टेस्ट पास कर लिया है इस टेस्ट के इंट्रोड्यूस होने के बाद कई सारी डिबेट भी स्टार्ट हो गई हैं वो डिबेट क्या है स्किल वर्सेस फिटनेस क्या स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गेम से रिलेटेड या फिर फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है जैसे अगर मनीष पांडे की बात करें तो मनीष पांडे का स्कोर 19 से भी ऊपर है योयो यो टेस्ट में लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई इसकी वजह से वो टीम से बाहर हो गए सिमिलरली अंबिता जो रायडू हैं अंबिता रायडू जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही लेकिन वो योयो टेस्ट उन्होंने वो योयो टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना कि क्या स्किल को फोकस किया जाए या फिर फिटनेस को फोकस किया जाए तो इस वजह से क्या है कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके मन में भी ये मन में डाउट चलता रहता है कि किस पर हमें फोकस करना चाहिए लेकिन आज के टाइम पे दोनों ही एस्पेक्ट में फोकस करना इम्पॉर्टेंट है कई लोग ये कहते हैं कि जब एज इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे टेस्ट को पास किया जाए इतना आसान टेस्ट नहीं है यो यो टेस्ट लेकिन एज इतना बड़ा फैक्टर नहीं है अगर हम देखें मिसबा मिसबा उल हक जो थे पाकिस्तान के जो कैप्टन वो फोर्टी की एज में रिटायर हुए और उस समय रिटायर होने से पहले जब इन्होंने यो यो टेस्ट दिया था तो इनका स्कोर कितना था एट्टीन इस टू और फाइव के आसपास था जो कि अगर इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम में होने के लिए आपको सिक्सटीन इस टू वन का चाहिए लेकिन इनका रिटायरमेंट के टाइम पे एट्टीन इस टू फाइव था और फोर्टी टू की एज में आशीष नेहरा की बात करें थर्टी नाइन की एज में जब इन्होंने यो यो टेस्ट दिया था इनका स्कोर था एट्टीन इस टू फोर तो ये कह देना कि एज के बाद से जब एज इंक्रीज़ हो जाती है तो ये टेस्ट पास करना मुश्किल है ये सही नहीं होगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े लेवल में जो भी प्लेयर्स हैं उनको अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना है और स्किल पे भी ध्यान देना है दोनों का एक बेंचमार्क बना के रखना है तभी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दूसरा ये है कि जो मन में प्रश्न आता है कि यो यो टेस्ट की ज़रूरत इंडियन क्रिकेट टीम को क्यों है या फिर इन जनरल अगर हम बात करें क्रिकेट के लिए क्यों है तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर क्रिकेट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉलर की बात करते हैं तो बॉलर क्या है बॉलर बॉल डालने के लिए तेज़ी से दौड़ेगा बॉल डालेगा फिर वॉक करते हुए आएगा मतलब कि जो एनर्जी का यूज़ है वो ऐसे नहीं है कि वो कंटिन्यूसली जैसे कोई फाइव फाइव किलोमीटर जो है उसकी रनिंग कर रहा है कोई एथलीट है तो उसको रनिंग करते चले जाना है तो उसको क्या है कुछ टाइम बाद वो जो उसकी बॉडी है वो अडाप्ट कर जाएगी और धीरे धीरे वो रनिंग करता चला जाएगा लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट है क्रिकेट में आपको जो एनर्जी वो एकदम से चाहिए फिर रिकवरी फिर एनर्जी फिर रिकवरी तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेयर का रिकवरी टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए यो यो टेस्ट से जो ये रिकवरी टाइम है इस पर भी ध्यान दिया जाता है और कितना कंटिन्यूसली जो प्लेयर अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकता है वो भी उसका टेस्ट हो जाता है रिकवरी रिकवरी भी टेस्ट हो जाती है और उसकी एनर्जी जो है वो भी टेस्ट हो जाती है तो जैसे बॉलर की अगर हमने अभी बात की बैट्समैन की अगर बात करें तो बैट्समैन को भी क्या है बैट्समैन को क्या है जैसे उसने शॉट मारा रनिंग की रनिंग करने के बाद एक तरफ वो खड़ा रहा है ना तो यहाँ भी क्या है एनर्जी एकदम से लगती है फिर उसे रिकवरी करने का टाइम मिल जाता है कोई अगर कैच आ रहा है या कोई बॉल किसी प्लेयर के पास आ रही है फील्डिंग करते समय तो वो बॉल की तरफ भागा बॉल पकड़ी और फिर फेंकी तो यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी क्या है कि उसको एकदम से एनर्जी को यूज़ करना पड़ा फिर जब तक बॉल नहीं आएगी तब तक उसे वहाँ पर वेट करना है तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है क्रिकेट का वो ये है कि आपका रिकवरी कितना है और रिकवरी टाइम कैसा है कितना अच्छा है और प्लस जो एनर्जी है और दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना जैसे अभी हमने योयो टेस्ट डिस्कस किया तो यहाँ से जैसे कौन बी और सी और कौन ए अब ये क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूसली भागोगे तो आपकी बॉडी अडाप्ट कर जाती है लेकिन क्या होगा कि जैसे आपने एक एक जैसे बी से सी की तरफ भागा जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था इस टेस्ट में योयो टेस्ट में और स्पीड अलग है टेन ट्वेल्व थर्टीन किलोमीटर पर आर और उसके बाद फिर जब आप इस रिकवरी टाइम पे जाओगे जैसे बी तक अगर आप पहुंचे बी से सी गए सी से फिर बी आए और बी से ए की तरफ जब गए तो इस टाइम पीरियड में जो हीट का लेवल आपकी बॉडी में वो इंक्रीज होता चला जाएगा और हर प्लेयर इस चीज़ को इतनी आसानी से अडाप्ट नहीं कर सकता अगर उसकी रिकवरी टाइम अच्छी नहीं है अगर हम या आप में से कोई ट्राई करेगा तो हार्डली एक या दो लेवल ही हम क्रॉस कर सकते हैं ये इतना आसान नहीं होगा इसको क्रॉस कर पाना लेकिन अगर हम बात करें कि आपको टू से थ्री किलोमीटर रनिंग करनी है 
तो शायद आप में से बहुत लोग इसको बहुत आसानी से टू टू थ्री किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं लेकिन अगर इलेवन ट्वेंटी मीटर्स आपको करना है फाइव सिक्सटी सेवन सेकेंड्स में तो ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर ये कर लेंगे तो अगेन आपका जो फिटनेस लेवल है वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बराबर है तो अगर कोई बहुत ही फिटनेस पे फोकस्ड है तो वो जरूर कर सकता है लेकिन इन जनरल इतना टाइम नहीं मिलता है अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है तो इतना फिटनेस के देने के लिए फिटनेस में देने के लिए इतना टाइम नहीं बच पाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे डिबेट्स हैं तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लेयर्स को अपने स्किल्स में भी ध्यान रखना है और जो प्लेयर्स हैं उनको अपने फिटनेस पे भी जो है वो ध्यान रखना है इंडिया टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली और कोच उन्होंने यो यो टेस्ट को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है और इससे ये भी कहा है कि इससे जो फिटनेस लेवल है प्लेयर का वो भी इम्प्रूव होता चला जाएगा और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का तो 16 इस टू वन है न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का 19 है श्रीलंका पाकिस्तान का 17 इस टू वो फोर है तो ये ये सारे क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के द्वारा सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया यो यो टेस्ट के बारे में आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो